孕妇喝什么酒啊？我决定把孩子生下来。为什么？为了和萧山在一起吗？他说。他愿意当孩子的爸，我拒绝了。我们彼此的路是越走越远，是时候放手了。我不明白，你见了一次萧山，就做了两个这么大的决定吗？是，他让我明白了一句草率的话，一个草率的决定，结果可能是永远都回不了头。就算再后悔。失去了将会永远失去。如果我要是把孩子打掉，将来我要是后悔了，我就再也回不了头了，因为我已经失去他了。既然萧山愿意当这个孩子的父亲，你为什么要拒绝呢？他爱你。你也爱他，除非你已经不再爱他了。我仍然爱他，但是他已经承受的太多。我不敢说，对他没有信心。但是这样对他很不公平。为什么要一再的把他牵扯进来？本来他的路。比我好走得多，是我一再的把他牵扯进来，我不能一错再错了。我自己的路，要我自己走。你现在是一个单亲妈妈，你一个人能承受得起吗？我承受得起，是他给了我力量，我不会再害怕。我不会再害怕莫少钱，他不能逼我打掉孩子，他也不能把孩子抢走，因为孩子是我的，我是孩子的母亲，我也是孩子的母亲，还有我一份。何姐，对我现在去机场，八点的飞机，有什么事情，等我回来再说吧。嗯。莫先生，您还会再回来吗？你回来了，穆董在吗？董事长他……哎，哎，穆总，穆总，穆总回来了。穆董在说，这股东投票大会就要开始，你也应该回来。穆董在吗？暂时在，不过现在正在忙，特别吩咐，不让任何人打扰。哦。包括我，穆董特别交代，尤其你。看来穆董是决心要把我赶出董事局了，是吧？准备好了吧？哎，话不能这么说，你们都是一家人，千万别说两家话。穆董的意思是，如果你找他谈股东大会投票的事，就等到股东大会再谈；如果是别的事儿，你就去办，他相信你。
不懂。怎么样？已经被我拉过去了。哟，没硬闯进来还真难得啊！照着前些天股东们的意思，投票大会那天他会离开的很难看。莫总呢，正为这事发愁呢。本上没有定钉的事，别乱讲啊！我说老安，你心里清楚的很嘛。这个项目我跟你合作，给你的条件。绝对比少谦给你的条件还要优厚。<笑>那当然了，您背后有莫氏集团这么大的实力嘛？莫总呢，是跟我私底下谈过，看中我的项目，想要合作，我不好一口回绝嘛，是吧？<笑>是是是是是，你要跟谁合作、啊，嗯，那是你的选择、啊，慢慢考虑，慢慢考虑，啊。<笑>志远啊，那个准备的事情安排怎么样？关于人事调动的事儿呢，已经起草好了，就等着您过目了。哦，那个，你的事儿也顺便提一提啊。谢谢木头。志远跟我那么多年，一直忠心耿耿的，这他应得的。<笑>是啊是啊，莫总手下都是精兵强将吧？啊！哎呦哎呦，这这是不是精兵强将啊？不打紧啊，关键是啊，他选对了边，啊？你说是吧？是啊是啊，当然当然当然。好嘞，我还有别的事，我就不留你了。改天呢，我再请你吃饭。好，那你们先忙着，我有事先走了。好。已经和另外三位股东谈过投票的事儿，不过最后还没有决定。哎呀，老安是聪明人啊，他那票应该算是拿下了，这样算一算票数够了，其他的股东啊，监管也会转多。没事儿，我有先出来。何姐，不用担心他。这情况很不正常，一回来就给你吃闭门羹。十年来，穆长河一直是玩阴的，表面上不敢怎么样。这次要来真的了，要撕破脸了。早晚都得撕破脸吧。我们的计划要不要缓一缓？我担心穆长河发现了会抓住把柄。不能换，我们要抓紧时间，让老陈抓紧贷款。姐夫，是我，进来。没有影响到两位工商大计吧？什么大计？我都快被赶出董事局了，正发愁呢。哎，那我请你去喝酒，借酒消愁嘛。喝酒？几点？你的漫画书看完了，就是因为看完了嘛，所以才无聊呢。走，跟我喝酒去，快。何姐，要不要一起啊？郑先我去。你要是再说一遍，我真的跟着去了。走走走走。所以我就说嘛，女人呢，要是太聪明，不一定是件好事。
，招失败，黯然退出，然后末世旧臣也将一个不留，到此大局已定，一统江山。很可惜，你爸也中了那句话，事与愿违。是，你打赢了一场不可能打赢的硬仗，一时被传为佳话。怎么样，是不是越来越崇拜我了？<笑>你要是告诉我你怎么赢的，我就更崇拜你了。你不是去串门了吗？没有串回来啊？有啊，而且一个个讲的绘声绘色，手舞足蹈的。哦。秦总真是商界奇才啊，有投资眼光，有魄力。我相信我们这次强强联手的项目，一定是让业内所有人称道的投资大项目。<笑>来来来，我们把。合同签一签，好好好。过来进去，展开。小朋友，你怎么来了？穆总，关于这个项目，我已经说得很清楚了，我不打算跟你们远宗合作。不过呢，我还是很佩服你这种坚持不懈找我谈。遗憾的是，我今天就要和唐总签约了。穆总啊。靠死缠烂打是谈不成项目的，我奉劝你还是回去搞定你的岳父，得到他的支持你再来。生意场上讲实力讲信用，来，我跟秦总这次合作，就是双方拿出百分之百的坦诚来合作。百分之百坦诚，我看未必。秦总，我们远中能不能跟你合作，这都没关系，但是，我想请你先听听这个。我说，秦总这个人吧，头脑简单，又没有什么想法，他能支撑到现在，完全是靠他的运气。所以我希望你跟我合作，你跟他合作是把钱扔到黄河里。就拿这次我跟他合作来说吧，说是各出资一半，其实我是抬高一倍的成本预算，就是拿他的钱来赚钱，他还只能分到一半的成本。那当然了，我对你可是百分之百保持的。再说，这些也瞒不过你。敖敬天，这些话都是你说的吗？呃，是我说的，那随便说说的。呃，秦总，你也知道，这生意场上吧，见人说人话，见鬼呢说鬼话了。你，你就是个鬼！我们走。秦总慢走。陷害我！丢脸！当时你把他弄得那么惨，他怎么还会愿意跟你合作呢？合作什么呀？海南的项目，我当时都以为是你的囊中之物了，没想到又被他给得去了。我当时是被女人弄得头脑迷糊了吧？说不定同学就是陶敬天派来的内鬼，把我迷住了。你们商场啊，太阴险，我搞不明白。那……谁要是你安排在我爸身边的内鬼呢？张志远，张
张志远，他是我爸的忠实粉丝。你要是能搞定他，我都给你做牛做马。<笑>从那一仗之后啊，莫氏旧臣上下归心，想走的不走了，已经走的也回来帮你了，你算是保住了半壁江山。不过你有没有想过，如果明天的投票一旦输了，会不会很惨？我不会输的。你别忘了，我和我姐都是大股东之一，我爸手里面已经有了两票。不过呢，如果我肯投你一票的话，呵呵终于说到正题了，来吧，有什么想说的？我想用我手里的一票，换我姐的一个机会，收回你的话吧。我又没说让你干嘛，我知道感情不能强求。我只是要他的一个机会，结果不记还不行。不管怎么样，你都不应该背叛你爸爸。哎，姐夫，姐夫，不用再说了，我都说了，结果不论，你只给他个机会嘛。我真的很奇怪，你为什么还能开得了口？他是什么样的人？他做过些什么？你心里有数，哎，我当然心里有数，我心里有数，你多爱他。他这一生，就决定做好一件事，那就是好好爱你。敬谢不敏，姐夫，姐夫，他一直都在等你，每天把自己打扮得漂漂亮亮，就是希望你能看到他最好的一面。是，他做了很多错事，但是因为他实在受不了，连个机会都没有。你想想，这个世界上还有没有其他人？像他那样爱你爱的一丝不挂，有吗？那么你最好让他把衣服穿上，免得到时候我们都难堪。晚上一起吃饭吧，我约了人。大少爷，您回来了。哎，大小姐也回来了。是吗？什么时候回来的？下午刚到，正在楼上。就是心情有点不大好。他什么时候心情好过呀？姐。姐，我在这儿。姐，回来了。连亲弟弟都站在别人那边，回不回来有什么区别？还不是孤军奋战。对不起啊。你也被他迷住了。真厉害，见一个迷一个。姐，哎，我没被他迷住，我承认我是想帮的。可这不都是为了你，为了姐夫，为了我们穆家的声誉吗？你可以生我的气，但不可以不理解我的用心。算了，你姐夫跟你一起回来的吗？嗯，我们一起去喝了两杯。可是他说他晚上有饭局，应该先回来了吧？这次股东投票是他一个关键，他很郁闷吧？爸手上至少还有我们两票，他可能会出局哦。那也不一定。得看他自己怎么选择了。姐，你想干嘛？不管你的事。姐，回来了。出去。怎么敢怠慢有投票权的股东？请你出去。我是来给你一次机会的。姐，姐夫，我找你有事。我还没说完呢。你让姐夫先忙。
。范姐，我们收工了。我也马上就走了。哎，对了，东边那个小房间你打算做什么用啊？嗯，还在想呢。好，那你再考虑一下。我先走了。嗯，明天见。再见。陈教授，您好，我是蒋云教授介绍的设计师同学，非常荣幸能有机会帮您做设计。尽管很忐忑，我都会尽我最大的努力，力争达到前辈您的要求。如有不尽人意之处，也请您尽量反馈给我，我会马上根据您的意见做相应的调整。听蒋教授说，您现在还没有小孩，不知道您和您的太太是否有这个打算呢？如果有的话，建议您先设计一个婴儿房，为将来迎接小生命做好准备。不知您的意见如何呢？我不需要婴儿房，我不打算要小孩。生命是否太沉重？生命是否太灰暗？是否应该把孩子带到世上受苦？生命太沉重，但是也满带惊喜；生命有灰暗，但是也充满阳光好的，我会在一周内出设计稿。谢谢您的回复。这张照片，脸上马上流露出那种厌恶的表情
，我知道他不喜欢，所以当天晚上就把照片撤下来了。可是没用，他再也没进过这个房间。邵谦这个人，自私、狂妄、目中无人。你说这么一个人，为什么我要对他死心塌地呢？那就不要对他死心塌地了。我偏要对他死心塌地。那你就想办法让他爱上你。这十年我做的唯一一件事情，就是想方设法让他爱上我。我听你的话，对他好，可是他不领情。姐。你真有对他好吗？我对他还不够好、啊。十年前不是我说服父亲花了这么多钱挽救他的妻，他早就跟他的父亲抱着一起，尸体不知道烂到哪儿去了。那你就抱着你十年的青春，孤独的烂掉吧。反正你已经废了。姐，如果我是莫少谦的话，我对你说了同样的话，你还会爱我吗？爱一个人是要让他感觉到幸福。你要知道他失去了什么，他最需要的是什么。他在爸的手下苟延残喘，日子并不好过。他父亲死了，母亲不在身边。他想要的并不是他父亲的家业，他是想留在他父亲的身边。妈送他走了，那个时候我们都还是孩子。我已经记不清他的样子，我只记得你当时很伤心，抱着我哭了三天三夜。姐，姐。不瞒你说，穆长河找过我，他知道你开家的数目，而且他开给我的那可是更高的价码。那么，你想加多少？爽快！你最多能加多少？三个点。哦。我就是喜欢和你这样爽快的人做事。投票的事情，你放心吧。来，合作愉快。进来，快投票了吧。还想跟我谈条件呢？不是，我是来告诉你，既然你不能接受我的条件，我只好顺从我老爸的意思，站到他那边了。我理解，你也应该这么做。走吧飞还是没接电话，会不会不来了？穆永飞这一票算弃权，我们不等他，开始投票。投票之前呢，我再说几句。这次召集各位股东。对我们执行总裁莫总进行不信任动力投票。我作为少卿的岳父，这一票算弃权。少卿这么多年在远中是任劳任怨，各位股东也是有目共睹的，希望各位多给他机会。好，请各位开始投。
十票，支持一票，反对票，三比三平票。平票，就再投一次。请各位股东考虑清楚啊，这关系到远中的未来前途，也关系到各位的钱包。对不起，我知道了。各位股东刚才已经投过一轮。现在是平票，呃，咱们再投一轮。不用这么麻烦了吧？我直接投票就可以了。也好，省得浪费大家时间。我支持莫少卿。刘飞，用选票，好好再重新投一次。我就投莫少卿对三票，不信任杜敏，不成立。这是干什么？当众给我难堪！你眼里还有我这个爸爸吗？那你眼里还有我这个女儿吗？哦，还知道是我女儿？那你还帮着外人？他不是外人，他是我老公。我是申立阳，你的老爸。父亲我没得选，老公是我自己选。口口声声喊人家老公、老公、老公，人家也把你当做老婆看吗？你现在才关心这个，来不及了吧？岳父，没打扰你们吧？没有没有，来坐。那个，我先出去一点。张总，没事，你也坐还是岳父你，比我沉得住气、啊。别高兴得太早。我真没想到你最后还是收买了韩董。对付他很容易啊，他无非就是图利要钱嘛。你
你最多加三个点，就那么点能耐。我一口气就是五个点。也许我唯一的能耐，就是让你女儿能投我一票。有没有后悔，把女儿嫁给我？哎，别激动，不要气坏身子。我可不想这个时候为你披麻戴孝，我还有事，好好休息，啊！穆总，穆总，你没事吧？怎么这么急着坐我的位子？不急不急，这个位子不早晚都是我的。对，因为到时候我已经是远中的董事长，我会非常乐意的委任你做我的位子。杰夫，我真诚的恭喜你，很希望你能继续的留下来，能留的越久越好。这个位子你随便坐